方才你的眼神，让我想起了一个趣闻。师傅鲜少提起你这个来自正派的弟子，倒是有一回醉酒，说起了你的风流往事，是吗？你为了一个女人，叛逃，被暗河宫追杀，最后还害死了。你不配提他。我一直很好奇，如你这般妙人，为何会如此痴恋如歌？是否和这个趣闻有关？你我好歹也师出同门，既然你这么迷恋如歌，我就再让你见见他。你有这么好？我当然不会这么好，我是要你看到你的心上人和别的男人如何相依相偎，不离不弃。<笑>哈王爷，公主要见你。我乏了，明日再去见她。你回来了，这几日还好吗？嗯，就是想你。先做个样子，我醒了。他直接去找如歌小姐了。小别胜新欢，别去打扰他们，下去吧。是。师兄，那夜究竟发生了什么？我全都忘了。那一夜，什么也没发生。这不是我熟悉的如歌。怎么会突然清醒了？是银雪帮我解的毒。来，把耳朵凑过来，我会让你都记起。其实你究竟去了哪里？回山庄了
走火入魔了。我若如魔，岂不是碎了你的意？何止碎了我的意？暗河宫昔日的公子雪重入魔道，可是武林同鹤的事情。嘘，别说话，张嘴就要吐血的。师叔，您就好好练功，师侄就不打扰了。都是我造的，为什么是你来赎这个罪，哥？体内为何有相冲的内力？此事不要告诉他。安和心法如此霸道，昔日我修炼到一重，竟已经和爹的内功相冲。公子，你若长此以往，定会筋脉尽断而亡。不必再说，我们要快。我时间不多了，这死期竟比我估算的还要早。这几日，你都是如此小心吗？嗯。啊，季师兄他如何？好。几位堂主呢？也好。你别一问一答的呀！你去做什么了？神神秘秘的。去做戏，师兄，我知道你从小就机智多谋，定会让暗夜罗上你的圈套。但是这些天来，你在做什么？究竟怎么做？为何不跟我说呢？师兄要做的事，不放心吗？我从小就信你。师妹，嗯，无事。我连日赶路有些乏了，先睡一下。嗯